Winter's here, the snow is falling out of car As we drive for miles จำเป็นต้องบอกว่ารักเธอวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไปอย่าบอกกับฉันว่ารักเธอใจจะยังต้องแบ่งให้ใครไปแล้วกันตลอดมิกุสบิ๊กเบนิโอส์ของวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ในช่องของเราขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ในช่องของเราขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ในช่องของเราขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ในช่องของเราขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ในช่องของเราขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ในช่องของเราขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ในช่องของเราขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ในช่องของเราขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้วันนี้บิ๊กเบนิโอส์ใน Empecé hace ya un buen par de años, empecé en la parte deportiva y bueno, nunca me salió el patinaje y esa es mi consigna. Por eso trabajo con los niños también para, para darles esta pasión y este cariño por el patinaje. Así que primera recomendación, lleve a sus niños a algún deporte y si es patinaje, pues fantástico. El patinaje es un deporte muy bonito, muy especial, que te da como una habilidad diferente. No es que sea superior a otros deportes, pero cuando tú ves en un grupo de 100 niños, hay solamente dos o tres patinadores de velocidad y eso les da como ciertas habilidades espaciales. Tenemos otro manejo de la capacidad física, otro manejo del espacio, el manejo de carreras. Bueno, hay diferentes habilidades que se desarrollan en el patinaje de velocidad, que no es el tema de este video, así que vamos a entrar concretamente a lo que vamos. Recuerden por favor que en este canal encuentra una lista de reproducción donde va a encontrar diferentes tips de de pronto el paso a paso o la guía de cómo hacer en patines. Bueno, ¿Cuál es la posición ideal? ¿Cómo cruzar? ¿Cómo saltar? ¿Cómo no caer? Si bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes videos que le pueden servir para que usted tenga cada vez más confianza en sus patines y los pueda disfrutar cada vez más, que es al final lo que nos interesa. Y también recuerde que tenemos por aquí un canal de entrenamientos que va creciendo poco a poco, no tiene muchos suscriptores, pero ya tiene algo de vistas en el cual no hablamos nada de patinaje, pero sí nos enfocamos mucho hacia el deporte, a entrenamientos, a tips, algunas eh, recetas y demás que se van a subir en ese canal, entonces también eso es importante. Eh, a veces, por ejemplo en mi caso y por muchos amigos, están metidos en la parte deportiva del patinaje, pero no están tan presentes en la parte fitness, en la parte nutricional, en la parte del cuidado y hábitos de vida y estilo saludable. Entonces es importante no solamente quedarse aquí en el patinaje, sino también empezar a transformar y evaluar que todo lo que estás haciendo en el día a día también aporte a esto, ¿no? Porque a veces el patinaje usted lo puedes ver como varias opciones, como un deporte eh, de cardio, como un hobby, como para distraerse, relajarse, o si quieres competir, o si quieres saltar, o si quieres hacer... Bueno, hay muchas modalidades de patinaje. Eh, y si lo quieres enfocar hacia un deporte, bueno, ya es un poquito más aparte el tema, ¿no? Pero en cualquiera de esos temas es bastante importante que usted en su parte de salud, de bienestar, se sienta bien y cada vez esté mejor. Y para eso también la mejor herramienta es el entrenamiento y la nutrición. Así que me encargo de eso en ese canal. Así que por favor vaya y me sigue, vaya y lo mira. Es lo mismo que hablamos aquí, pero pues relacionado al tema del bienestar. Muy bien, bueno mire, el tema del día de hoy concretamente tiene varios nombres porque va a depender de usted cómo va el patinaje. Puede ser... ¿Cómo desplazar correctamente en recta? Puede ser, ¿cómo desplazar correctamente en un recorrido? Puede ser, ¿cómo coger un poquito más de velocidad? Que no es, pero sí es. Puede ser, ¿cómo desplazarse con más confianza en los patines? Hay diferentes formas de verlo. Simplemente nosotros patinadores de velocidad, ¿cómo patinar en recta? ¿Cómo es el empuje? Eh, hay una recta ya, entonces por eso me recta. ¿Cómo patinar en una recta? ¿Cuál es la mejor forma de hacer? ¿Ok? Entonces, aquí paréntesis. Recuerde que en este canal estamos enfocados al patinaje de velocidad. Entonces, me enfoco bastante en eso y a partir de ahí se pueden eh, hacer algunas modificaciones para las diferentes disciplinas dentro del patinaje. Pero, principalmente, ¿qué necesitamos para usted hacer un buen empuje en la recta o un buen desplazamiento en recta? Que tenga número uno en la posición, que ya hay un video por aquí. Que tenga, número dos, buen equilibrio, porque ya también hay un video por aquí de equilibrio. Y número tres, un video que sí hemos tratado, pero no hemos hablado concretamente, es que usted tenga fuerza y estabilidad para poder hacer esos empujes, para poder estar más estable en los patines. Aquí me detengo un momentico y les muestro. El empuje real para las rectas es, si está en la posición, y usted lo que va a hacer es que empuja hacia el lado, Hace la recuperación, empuja hacia el lado, hace la recuperación. Vamos a quedarnos con eso. Pero, ¿por qué le digo que tiene que tener fuerza y estabilidad? Porque si, por ejemplo, usted hace esto y aquí usted empieza a temblar y empieza 
hacer esto, ahí ya su empuje de entrada está débil. Entonces aquí hay varias cosas. Número uno, el tobillo tiene que estar fuerte. Si el tobillo no está fuerte y estable, entonces pues va a pasar esto. Que lo veo mucho en patines y en patines muchas veces patinan así, se los he dicho muchas veces. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Un tobillo fuerte. ¿Cómo se trabaja eso? Hay muchas formas de trabajarlo, lo veremos en otros videos, pero necesito tobillos fuertes. Necesito rodillas estables. No me sirve que usted empiece con... Es que se me fue para allá. Mire, esto pasa muy común. Estoy frente a usted y me dolió la rodilla incluso. Usted se agacha y se le va la rodilla para allá. Esto es falta de estabilidad, pero esa parte de la falta de estabilidad, número uno, va de acuerdo a la dorsiflexión del tobillo y número dos, de la activación glútea, ¿ok? Entonces también hay que tener la cadera con muy buena movilidad y con muy buena activación de glúteos. Mire que es un complejo bastante importante, <ríe> ¿ok? Entonces para eso necesitamos que tenga fuerza y que tenga estabilidad. Por eso es importante que usted, además de los patines, que patinando poco a poco se fortalece, ¿sí? Pero tiene que tenerlo claro y tenerlo, hacer como una prueba y evaluar en qué punto está su fuerza y su estabilidad. Porque a partir de ahí usted, como está en ese punto, puede mejorar. Pero si usted nunca hace una evaluación, pues nunca se dio cuenta cómo estaba. Entonces es importante que tenga, le repito, posición, que tenga, vamos a hacerlo... Eh, presencial, que ya tenga esta posición incorporada se le tenga posición de patinaje esa es la posición de patinaje, que tenga equilibrio ¿por qué equilibrio? porque cuando usted hace esto mire, aquí es puro equilibrio tiene que saber controlar su cuerpo en una sola pierna y la estabilidad que le acabo de decir, el tobillo, rodilla y cadera, ok necesitamos principalmente esas tres cosas que hay que trabajar, si usted tiene alumnos, tiene niños trabajelos de forma separada primero, obviamente cada nivel ¿no? A, tiene que trabajar de acuerdo al nivel de cada niño bueno, trabajeles equilibrio trabajeles posición, trabajeles coordinación, trabajeles un poquito de estabilidad y luego unifica todo y el resultado va a ser magnífico mire, es más sencillo aprender la técnica o hacer algún ejercicio antes en los zapatos y luego en los patines mire que en otros videos yo siempre por ejemplo le hago el ejercicio en una base no lisa y luego si sí pasamos a la parte lisa porque usted tiene que trabajar, controlarlo en un espacio sin deslizamiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el empuje lateral? Los empujes laterales es lo que ya le mostré. Usted está inclinado y lo que usted hace es que empuja, queda el pie al lado, atrás recoge y cuando recoge tiene que llegar detrás del otro pie en la punta del pie. Mire, ¿por qué tiene que ser agachado? Porque si lo hago de pie sería esto. Y mira hasta donde llega mi pie, no llega más. Si yo estoy agachado, mi pie llega hasta allá. Entonces a mayor recorrido, mayor fuerza puedo hacer y más impulso cojo. Importante. Entonces, estoy aquí. Lo que yo hago es que arrastro, la suela queda levantada, manda para atrás, aquí llega y sale la otra. Empuja, llega para atrás, sale la otra. Ese es el desplazamiento básico. Eso es todo. ¿Qué errores se pueden cometer para que usted, intentando hacer esto, no se equivoque y verifique? Número uno, sus hombros tienen que estar quietos. Uy, le pegué al micrófono. No puede hacerme esto. Mire, ahí yo qué hice, saqué los hombros. Entonces recuperé y me fui para allá. No, si sí vamos a hacer un braseo, pero los hombros tienen que estar quietos. Voy a incluir el braseo. El braseo, lo voy a explicar, usted empuja y viene mano contraria recupera, sale, mano contraria, recupera, listo, pero mire que mis brazos se mueven, mis hombros no, yo no estoy girando para allá, yo estoy aquí en mi posición del centro, por eso es tan importante la posición de patinaje, listo, entonces que los hombros no se muevan en, la, en las empujes, número dos, que no me saque la cadera de la línea de la posición, nuevamente, ¿cuál es la posición? esta, ¿Qué significa sacar la cadera? Que usted haga esto. Mire que no es el movimiento. Usted está quieto. Y usted lo que hace es que empuja. Todo su cuerpo está en el centro. La pierna regresa. Empuja. Todo su cuerpo está en el centro. La pierna regresa. ¿Qué no sería? Aquí, mire, aquí ya quedó perdido. O, oh, no tan exagerado. Pero que usted haga esto. También sacó la cadera y ya desvió la línea del cuerpo hacia allá. No me sirve. 
la cadera no tiene por qué moverse, la cadera tiene que estar sólida. Para eso hay muchos ejercicios que se trabajan en off skate para que usted aprenda a manejar. Pues mire que si aquí en zapatos es un poco complicado, en patines va a ser un poco más difícil. Entonces por eso siempre la recomendación es que haga todo en zapatos. Un punto importante es que usted en esta parte de los zapatos se dé cuenta que hay que levantar la suela hacia los lados. Entonces yo estoy acá en la posición, lo que hago es que empujo y esto queda así. Esto no me puede quedar aquí ni me puede quedar aquí en la punta, solo el talón, o aquí solamente la punta. ¿Listo? El apoyo tiene que ser todo el pie, pero con, una, con un giro para que la suela quede mirando casi que hacia arriba. Mire, acá, acá, lateral, lateral. Es importante. Tiene que apoyar todo el pie completo, ¿vale? No es solamente el talón, no es solamente la punta, no es el pie mirando por afuera, hay varios errores que se pueden cometer y para que sea lo mejor posible pues tiene que estar el pie siempre mirando o manteniendo la dirección hacia, la, hacia adelante, hacia el frente, que vaya siempre en línea recta, para que las cuatro ruedas que están aquí en el centro y las cuatro ruedas que están desplazando, todas toquen el piso, ¿listo? Porque si usted levanta y solo queda con la primera, está empujando solamente con una rueda, necesitamos que sea con las cuatro ruedas. Ahorita en patines espero poder mostrárselo. Listo. Importante como le dije, una vez usted ya tenga esto, tiene que incluir los brazos. Primero trabaje todo lo anterior que le acabo de decir y perfeccione eso que le acabo de decir. Ah bueno, bueno, antes de los brazos, vamos a meterle antes de los brazos, haga la recuperación. ¿La recuperación qué es? Que usted empujó al lateral y manda la recuperación hacia atrás. Es decir, empujó y cuando llegó a este punto... Hace toda la fuerza en la pierna de apoyo y atrás con la punta del pie, así como un pincelito. Empuja, va para atrás, la recuperación. ¿Ok? Eso es la recuperación. Es lo que también tiene que practicar. Mire que todo esto se hace sin levantarse. Todo el tiempo se hace en la posición de patinaje que es abajo. ¿Ok? Hay que interiorizar ese movimiento para que usted lo tenga fácil y sencillo. Entonces, una vez usted ya tiene la recuperación bien hecha, Qué importante, la recuperación siempre se hace con la punta del pie. No me haga esto. Y usted, porque hay niños que me lo hacen, con el talón me hacen esto. Aquí ya no estoy haciendo nada, ahí ya dañé y estoy abriendo la cadera. Tiene que ser acá, en la punta del pie. E idealmente la punta del pie tiene que llegar detrás de la otra pierna. ¿Ok? Una vez usted tiene eso, entonces metale los brazos. ¿Cómo es el braseo? Usted está en la posición. Las manos arrancan frente a la nariz o frente a la frente. O si estoy muy duro aquí arriba, pero no, ya muy difícil. A la nariz. Y entonces, sale derecha, sale izquierda. ¿Listo? Mira que es un péndulo. No lo estoy mandando hacia el lado. Lo estoy mandando exactamente hacia atrás. Fra, 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 fra. ¿Ok? Y vamos ahora a hacer con la pierna contraria. Entonces, si yo empuje pierna izquierda, sale mano derecha. Igual, empujo pierna derecha, sale mano izquierda. Tra, tra. ¿Ok? Practíquelo. Y así va a ser un poco más fácil. Que le puedan salir ese, ese, ese desplazamiento en recta y sea un poco más fácil. Si usted es de velocidad, todo esto le sirve. Si usted no es de patinaje a velocidad, que es una disciplina deportiva, pues simplemente porque ofrece esos tips, sobre todo basarse en los de las piernas, y le va a servir para que mejore bastante. ¿Cierto? Y esto se trabaja con el off skate. El off skate tiene algunos ejercicios específicos que le ayudan para que usted mejore la fuerza de los empujes y también entonces eh, haga la recuperación bien bonita y sobre todo la parte clave de esto es interiorizar y automatizar el movimiento. Cuando usted por ejemplo lleva manejando un carro de cambios, más de dos años para poner el caso, usted puede hacer haciendo otra cosa y va manejando, va haciendo los cambios, el clutch, tarará, ya lo hace de manera automática, hasta puede ir peleando con su esposa <risa> e ir manejando con mucha calma y bien manejado. En las patines necesito que sea lo mismo, con la técnica necesito que sea lo mismo, a pesar de que usted vaya muy cansado, a pesar de subida, a pesar de bajada, a pesar que vaya contra el viento, a pesar del piso, mantenga su posición y su técnica correcta, que eso le va a dar que usted pueda funcionar mejor. Me voy a colocar los patines, tres, <risa> tres. Dos, va. Listo. 
¿Vio? Así de rápido es. Bueno, mire, entonces, lo más complicado es de pronto hacer las tomas para que usted vea, eh, sobre todo porque no tengo un espacio patinar tranquilamente, sino que tengo que estar pendiente de carros y eso. Pero recuerde, aquí es lo mismo, mire. Antes de arrancar, usted puede practicar esto para que interiorice cada vez más el movimiento. Entonces, que usted va, tiene la posición, no me va a agachar tanto porque no estoy andando. Usted recoge, desplaza su cuerpo, acá, desplaza su cuerpo, hace la recuperación, acá. ¿Listo? Eso es lo que idealmente debería hacer cada que usted patina. Así más o menos debería verse. Lo que voy a intentar hacer es hacer los desplazamientos para que usted los vea, quizá algunos de frente, algunos de espalda. ¿Qué es importante? Para que lo tenga en cuenta. Entre más grande el tamaño de las ruedas, más fuerza le va a tocar imprimir en cada empuje. Entonces tiene ruedas pequeñas de 80, 84, quizá es un poco más sencillo y le va a fluir un poco más. O si tiene ruedas como las mías, que eran 110, están como en 107, ya hay que cambiar de ruedas, va a ser un poco más difícil. ¿Listo? Y eso... Eh, va a hacer que su alumno lo haga bien o lo haga mal verifique la técnica del empuje o de los empujes con ruedas pequeñas y con ruedas grandes porque ahí vas a ver si le falta técnica en realidad o si le falta fuerza para hacer los empujes ahí lejos de ti entonces usted lo que hace es que viene empuja manda para atrás empuja manda para atrás empuja manda para atrás empuja al lado y manda para atrás hay que hacer la recuperación completa atrás. Como le digo, voy un poquito de lento, entonces se ve chistoso. Mire, yo empujo para atrás, tal. Vamos a ver qué tan, qué tan potente es esta cámara, <ríe> que no es tan potente. <ríe> Mire, usted se agacha, empuja al lado, recoge para atrás. Empuja al lado, recoge para atrás. Ahí casi que lo estoy haciendo de forma técnica sin fuerza. Ahora mírelo de para allá con un poquito de fuerza. La idea es que usted le imprima fuerza a los empujes. Mire, empuja atrás, empuja atrás, empuja atrás, empuja atrás. ¿Vale? El punto y la clave es imprimir la mayor cantidad de fuerza en cada empuje. Siempre se lo he dicho. Mientras usted tenga una buena técnica, va a ser mucho más fácil que se desplace y sobre todo que lo deje rodar mire mire que yo empujo y estoy dejando a la vez que deslicen las ruedas vale entonces para que lo tenga en cuenta no tengo mucho que explicarle en patines porque pues ya le expliqué la técnica lo que hay que trabajar es bastante la técnica en zapatos y hacer la transferencia quizás hay algunos ejercicios que usted pueda hacer pero ya para mejorar muchísimo más su técnica, sobre todo para velocidad. Bueno, mira, aquí empuja lateral con todas las ocho ruedas, manda para atrás, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que usted ya hizo eso, ya lo tiene controlado, ya dejó entendí, hay que practicarlo mucho más, hay que trabajarlo mucho más. Y en el siguiente video les puedo dar algunos tips cuando ya saben esa técnica, entonces, ¿cómo de pronto hacer que puedan patinar un poco más rápido? Pero ojo, el patinar un poco más rápido es un poquito más de esto mismo. Es que usted tenga muy buena posición, tenga muy buena fuerza, tenga muy buen equilibrio y eso va a hacer que usted se sienta más rápido. Entonces usted me dice, por ejemplo, listo, yo estoy alcanzando cierta velocidad y quiero llegar más a eso. Ya tengo posición, ya tengo equilibrio, ya tengo fuerza. ¿Qué hay que hacer? Mejorar la posición, mejorar el equilibrio, mejorar la fuerza. Primeramente eso. Luego, si entonces, ya pasamos a algunos ejercicios específicos para que usted pueda patinar cada vez más rápido. Pero eso es un nivel avanzado. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Gracias por seguirme, gracias por sus likes, por sus comentarios. Estoy para servirles. Recuerden que comentarios, dudas, me parece muy chévere porque todas las, la mayoría de dudas me las hacen por WhatsApp o por Instagram. Así que igual, muchas gracias. Espero les sirva este video, espero les guste mucho más. Gracias por ver mi canal. Nos vemos en el siguiente video.
Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while Since I've been to that little town called home Pine tree dressed up with every ornament we got And stockings hung with no flowing from the top And I hear 